সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিভিন্ন বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক বিভাগীয় প্রধান এবং ডিন মহোদয়গণ তাদেরকে আমাদের অনুষ্ঠান স্থলে আসার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি শাহজালাল ইউনিভার্সিটির সাবেক ট্রেজারার প্রফেসর আনোয়ার স্যার এবং আরও একজন সম্মানিত প্রফেসর ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমরা স্যারদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং আসন গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি একটি সার্থক লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আপনারা ত্যাগ করতে ইচ্ছুক আপনাদের কৃতিত্বে আমরা এবং দেশবাসী গর্বিত আপনারা এটাও প্রমাণ করেছেন আপনারা স্বপ্ন দেখতে পারেন এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য যে সৃজনশীলতা ও সংকল্প দরকার তা আপনাদের আছে আমরা আশা করি আজকের এই সংবর্ধনা আপনাদের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অধিকতর আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি লেডিং ইউনিভার্সিটির কালচারাল ক্লাবের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে এবং যখন জাতীয় সঙ্গীত আপনাদের সামনে পরিবেশন করা হবে তার সম্মানার্থে আপনারা অবশ্যই দাঁড়াবেন রেসপেক্টেবল চেয়ারম্যান প্রফেসর মিস্টার মাইমুল আহসান খান অব দিস অগাস্ট ডিসিপশন সেমিনার অনারেবল চিফ গেস্ট প্রমিনেন্ট ফিলান্থ্রোফিস্ট অফ ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট ফাউন্ডার অফ লিডিং ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড চেয়ারম্যান অফ বিউটি দানবীর ডক্টর সৈয়দ রাগিব আলী স্যার অনারেবল গেস্ট স্পেশাল গেস্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স ডিনস অফিসিয়ালস মিডিয়া জার্নালিস্ট ওয়েল উইশার্স অ্যান্ড দি পার্টিসিপেন্টস অফ দিস সেমিনার ফার্স্ট অফ অল অন বিহাফ অফ দি লিডিং ইউনিভার্সিটি আই ওয়েলকাম ইউ অল ইন দিস প্রেস্টিজিয়াস সেমিনার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ইউ আর দ্য ফোকাস পার্সন অফ দিস অগাস্ট গ্যাদারিং You are architect of your future. You are also architect of the future world. You are not only citizen of Bangladesh, but also global actor and citizen. You have to prove yourself you are something of the nation. By this time, at the early stage of your life, you have exhibited your talent and excellency, completing your secondary level examination successfully. You are now at the first stage of receiving higher education, tertiary education. We re recognize your excellency and we also welcome you and we also invite you to be admitted for your brilliant career at the leading university. You are the main purpose of organizing this seminar. Of Arts and Modern Language, leading university, Dr. Mohamed Rizawul Kurim, sir. Dr. Mohamed Rizawul Kurim, sir. Thank you. <laughs> Good afternoon to everybody. Honorable chief guest of today's program, Dhanabir Dr. Sir Dragavali, and renowned philanthropist of this continent, of this subcontinent, chairman of the Board of Trustees, Lady University. Honorable chair of today's program, Professor Dr. Kaji Ajijul Maula, vice chancellor of Leading University. Special guest, Sayyid Abdul Hai, member board of trustees. Respected Sadiqa Janna Choudhury, member board of trustees. Honorable treasurer, Manumali Bhoumi. And our respected writer, eminent writer of this country, Anisul Haag from Perth Malo. 
Honorable convener of this uh, reception program, Professor Dr. Maimul Hassan Khan, Dean, Faculty of Social Science. Professor Dr. Bashir Ahmed Buya, Dean, Faculty of Business Administration and Advisor Chris. Professor Zarina Hussain, Dean, Faculty of Modern Science. Control of Examination, Respective Register, Muhammad Mufizil Islam, Respective Heads of all Departments, Leading University. My esteemed colleagues, Respected professors of Shah Jalal University of Science and Technology, principals of different colleges in Salat, dignitaries, social leaders, and other academicians, officials, and journalists, my dear students and media coming from Dhaka and Silat, particularly, I welcome and uh, welcome to this reception program, Prathamalo, all the uh, persons who are connected in organizing this program. Ladies and gentlemen, a hearty good afternoon to all of you. Thank you, everybody, for coming to this magnificent and special program. Ladies and gentlemen and dear students, today's reception program has been organized with a view to organizing the with a view to recognizing the success and achievements of students who have passed their ACT examination this year. I, on behalf of the Faculty of Verse and Modern Language, welcome you all to Leading University not because you have responded to our invitation, but because, as a matter of fact, you deserve to be recognized by leading university family. Of course, this reception program is, however, a chance for everybody here at this moment to acknowledge all the academic uh, achievements of the students who have chanted this magnificent program. Thank you, dear students, for being with us today and allowing us to keep your success in our record. বক্তব্য প্রদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের ফ্যাকাল্টি অফ মডার্ন সায়েন্সের সম্মানিত ডিন প্রফেসর সৈয়দা জেরিনা হোসেন প্রফেসর সৈয়দা জেরিনা হোসেন ম্যাম আমার কাছে এইটার সঙ্গেও যুক্ত করতে চাই যে বাংলাটা তো আমাদের নিজস্ব ভাষা আমাদের স্বাধীনতার ভাষা সুতরাং এইটাতে এইরকম ফোরামে করলেই মনে হয় যাই হোক আমি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং আমাদের মূল বক্তা জনাব আনিসুল হক যা লিখা পত্রিকা ফেসবুক কিংবা বইয়ে আমরা সবাই পড়তে উদ্বৃত থাকি এবং যারা আসছেন নতুন শিক্ষার্থী যারা এইচএসসি পাশ করে এসে এখানে নতুন একটা উন্নতি উন্নত জগতে ঢোকার জন্য এক অ্যাকাডেমিক ফিল্ডে উৎসাহী তাদের সবাইকে আমি অন্তঃস্থল থেকে ওদেরকে আমি ওয়েলকাম করছি আর কি তো আমি এই এই একটাই লাইন শুধু আমি বলবো যে আমরা যারা সরে যাচ্ছি এই পৃথিবী থেকে তোমরা যারা নতুন করে আসছো আমাদের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করে তোমরা নিজেকে একটা বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু একটা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বিশ্বের একজন মানুষ হিসাবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করো নিজেদেরকে ওইভাবে ভাবো এবং নিজেকে ওইভাবে তৈরি করো লিডিং ইউনিভার্সিটিতে এই সুযোগগুলা আছে এখন তোমাদের নিজস্ব আন্তরিকতা দরকার প্যাশন দরকার এবং কনফিডেন্স দরকার এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথি লিডিং ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর চেয়ারম্যান দানবীর রাগি বেলি যিনি এই উপমহাদেশে প্রখ্যাত দানবীর এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি লিডিং ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক কাজী আজিজুল মহলা এবং উপস্থিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ জনাব বনমালী ভৌমিক লিডিং ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব আব্দুল হাই টিপু উপস্থিত রেজিস্ট্রার লিডিং ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বৃন্দ এবং শাহজালাল ইউনিভার্সিটি থেকে আগত অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত অতিথিবৃন্দ আমাদের ছাত্র ছাত্রী মিডিয়া পার্সোনাল এবং সব লেভেলের আগত অতিথিবৃন্দ আজকে এই অনুষ্ঠানে প্রথম আলো এবং লিডিং ইউনিভার্সিটি সহযোগিতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানকে আয়োজিত করায় আমরা প্রথম আলোকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি লিডিং ইউনিভার্সিটি অত্র অঞ্চলে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে 
শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে গত ২২ বছর ধরে বাইশ থেকে তেইশ বছর ধরে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে লিডিং ইউনিভার্সিটিতে ব্যবসা প্রশাসন বিভাগ এর গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ব্যবসা প্রশাসন বিভাগ অনেক গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন শিক্ষা প্রদান করে আসছে এখান থেকে অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে আজকে বাংলাদেশের কর্পোরেট সেক্টরে অনেক ভূমিকা রাখছে এই রিসেন্টলি খুব আমাদের ছাত্রদেরকে ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টের মাধ্যমে ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট করে তারা বিভিন্ন লেভেলে এবং কর্পোরেট লেভেলের বিশেষ করে স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে কৌশলগত জায়গাতে অনেকেই কাজ করছে আমরা ধন্যবাদ যে অত্র এলাকা সহ পুরা সিলেট জুড়ে আমাদেরকে এই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে আমাদের এলাকা পড়ার জন্য পুরো বাংলাদেশে আমাদের স্টুডেন্ট আজকে কর্মরত আছে শুধু তাই নয় বিশ্বের বিভিন্ন জায়গাতে তারা কর্মরত আছে আজকে এখানে এই পোস্টার রয়েছে আমাদের ছাত্র কত ভালো ভালো জায়গাতে আছে তো ধন্যবাদ আজকে অনুষ্ঠান করার জন্য আমি আশা করি আমাদের যে শিক্ষার্থী আজকে এসেছেন তারা একটা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে লিডিং ইউনিভার্সিটিকে বেছে নিতে পারেন কারণ এইখান থেকে লিডিং ইউনিভার্সিটিতে একটা বিশ্ব মাপিক বিশ্ব দ্যাট ইস গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি হিসেবে তৈরি করার জন্য যা যা সুবিধা দরকার লিডিং ইউনিভার্সিটিতে অনেকগুলো ইয়ে রয়েছে এবং এটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা আমাদের চেয়ারম্যান স্যারের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে স্যার আমাদেরকে সর্বদাই সহযোগিতা করে আসছেন আমন্ত্রিত আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীরা অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে লিডিং ইউনিভার্সিটি সত্যি গর্বিত ধন্য আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফালাহউদ্দিন আহমেদ স্যার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের লিডিং ইউনিভার্সিটির সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বনমালী ভৌমিক স্যার বনমালী ভৌমিক স্যারকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি কৃতি শিক্ষার্থী সম্বর্ধনা তার স্লোগান আছে প্রথম আলোর ভালোর সাথে প্রথম আলো সাংবাদিক সুমনকে ধন্যবাদ সুমন তুমি দীর্ঘজীবী হও তুমি একজন কৃতি লেখক দীর্ঘদিন যাবৎ যার লেখার সাথে আমরা পরিচিত সেই আনিসুল সাহেবকে কেন নিয়ে এসেছি এবং লিডিং ইউনিভার্সিটির স্থানটাকে শিক্ষার্থীদের জন্য বাছাই করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ এবং গানের লক্ষ্য হল ওইটারা তোমারও পারি দিতে হবে তুমি সেখানে যাবো আজকের অনুষ্ঠান রয়েছে এখানে আমাদের সম্মানিত সভাপতি ডক্টর মাইনুল হাসান খান রয়েছেন বঙ্গশ্রেষ্ঠ দানবীর ডক্টর সৈদ রাগিব আলী রয়েছেন আমাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্থপতি মান্ডবর উপাচার্য ডক্টর রাজিউল মাওলা আমাদের এখানে বসিরুদ্দিন ডক্টর বসিরুদ্দিন বলে বসির মত বলে গিয়েছেন তোমাকে আমি এনেছি আমার শহরে না গ্রামে কেন আমি গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোথায় থাকে সিলেট যখন শহর চলে এমসি বলে তখন দশ কিলোমিটার দূরে ঢাকা যখন ঢাকা ছিল বারো কিলোমিটার দূরে পুরান ঢাকা ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাব্বিশ কিলোমিটার দূরে জাহাঙ্গীরনগর সিটাম থেকে ছত্রিশ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সবাই দূরে বাজারে করা হয় করার জন্য গবেষণার জন্য নিরিবিলি জায়গা চাই আমরা সেই জায়গায় দেশ বাছাই করে নিয়েছি নিরিবিলি জায়গায় তোমার কষ্ট হবে তুমি চলে আসবে কেন এখানে ভর্তি হবে তুমি এই যে শতবর্ষী আমাদের আঠানব্বই বছরের বয়সে দানবীর ডক্টর সৈদ রাজীব আলী বসে আছেন উনি কে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যিনি প্রতিক্রিয়া 
আমাদের তো শাস্ত্র অনেক অনলাইন টিভি হয়েছে এমনি টিভি হয়েছে অনেক টিভি এ খুশের যারা আমরা বয়স্ক যারা জানি এ খুশে পথ দেখিয়েছে সাইমন ড্রিল আমরা তো জানি আজকে উত্তর পত্রিকাগুলো পড়ি যে আমাদের আনুসুর সাগারা মতিব রহমানেরা কোথায় ছিলেন বুড়ে ঠাকুর আমরা ওখান থেকে পড়া শুরু করেছি এখন প্রথম আমরা পাঠকাম প্রথম একটা ভাব রাগিবের সাহেব কে প্রথম উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠা নকশা উঠে যে নকশা যাচ্ছে তাই ডক্টর মাইল হোসেন রাশিয়ায় পড়াশোনা করেছেন প্রফেসারি করেছেন ক্যালিফোর্নিয়া প্রফেসারি করেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পনেরোটি দেশে তিনি প্রফেসারি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখানে চলে আসছেন আমি তারে নিয়ে আসছি আমার আগে বললে সব তাকে ধরে নিয়ে আসছেন তুমি এর জন্য আসবে তুমি এর জন্য ল পড়বে লতে আমাদের পঞ্চাশটি সিট আমরা জায়গা দিতে পারছি না তুমি তার জন্য আসবে কেন আসবে এখানে যে বসির আহমদ একটু মোটা সোটা দেখতে ঠিক একইভাবে তার তার তিন গুণ বড় হচ্ছে তার মাথার ঘিলু শুধু ব্রেইন গবেষণা ইয়াস তার যদি হাত দরকার শুধু গবেষণা শুধু পড়ানো যার একমাত্র নিশা ব্রুনাই থেকে প্রফেসারি করে আসছেন সোনা অর্জন করে এসেছেন ডক্টর রেজাউল করিম ইংলিশের এক দিকপাল সাহিত্য জগতে তার বিচরণ রয়েছে ইংরেজির তুমি সে জন্য আসবে রঞ্জন জেরিনা ম্যাডাম একটু আগে বক্তৃতা দিয়ে গিয়েছেন কে সে বুয়েটের টিচার ছিলেন এই যে বিধি মহোদয় বসে আছেন তার শিক্ষক আমরা অনেকে বুয়েটে দরখাস্ত করার সুযোগ পাই না আমি বসে আর্টসের ছাত্র সায়েন্সের অনেকেই চান্স পাই না মার্কের জন্য সেখানে এই মহিলা আমার সিলেটের আমার মৌলুই বাজার করবো সেখানে প্রফেসারি করে আসছে গিয়ে তাকে আমরা ধরে আসছি তুমি এই জন্য আসবে তুমি এজন্য এখানে আসবে এখানে আরো রয়েছেন দিকপালরা এই যে আমার রেজিস্ট্রার মফিস সাহেব এই গভর্নমেন্টের বলে যতগুলো আইন প্রণয়ন হয়েছে তার খসা যিনি লিখেছেন সংসদ ভবনে উনি জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন উনি বিসিএস কেডার তার খসাগুলো তার হাত দিয়ে হয়েছে আইনের পাহাড় তুমি এই জন্য আসবে সেই সময় তার চেয়ারম্যান ডক্টর সৈয়দ রাগিব আলী স্যারের সুযোগ্য পুত্র ডক্টর মিস্টার সৈয়দ আব্দুল হাই স্যার সৈয়দ আব্দুল হাই স্যারকে মঞ্চে আসো মঞ্চে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি স্যার ওয়া গুড আফটারনুন এন্ড থ্যাঙ্ক ইউ एवरीवन बीइंग हियर फॉर योर सीट्स फॉर एडमिशंस देयर इज अ लॉट टू डू एंड आई होप यू डू इट करेक्टली थर्ड फर्स्ट योर थंबनेल्स थंबनेल फोटोज शुड बी देयर विद योर admissions um whoever you are counter uh admissions okay what you want your title your name which um photo you are going to go for and whichever you are whichever you want economics physics or whichever you have are interested in it. There are many interesting ones here. Now, for your admissions for going in, there have been plenty of mistakes, far too many for our place. We don't want this in Silet. No, of course not. And of course, all over the world there haven't been. In this place alone, Harvard University is well known to us now. they came to us few days ago um that was four or five people two from australia and two from usa lovely now they really know who we are our own university the leading one and that will be very much for our world sooner or later in the future and now we have to go for our CVs in the correct way when anyone goes to Harvard University they have to go for their photo the thumbnail photo the counter signature and everything our 
um, I wouldn't like anyone to sit there on your seats and have a hot time. It will be too much for a heaven, far too much for a heaven. It's just like Jannat, the heat. Now, I would say a few more words. Thank you very much, my father, Dharmi Rajibali, our own people, who is from Pratam Alo. Pratam, Pratam Alo is the first light. He's the first person we knew about in this country. And <laughs> believe it or not, we have our own uh, professors, our other proctors, a brand new one, and he's alone. We want to keep him in the side with someone. Thank you very much, and have a nice time with your people. Donovan sir, Mullabad Bhakta Parakar Jannu. Leading University among Prathamalur Jotho Uddhuge, Ucho Maddumik Utti Nokritu Ishwang Bordana Dhuhajar Baishir Mukho Alu Chok, Aamadir Shabar Purichito Vekhtitto, Janabani Sulhaq, Dhaakhatheke Kostokori Aamadir Jannu Aashchen, Visheshkori, Nobin Shikharthi Jara, Ucho Maddumik Pashkori Chen, Tadir Unu Prerunar Jannu, Jini Bangladeshi Vishishto Shahitthi Kolam Lekok, Ebang Shangbadik, Parashuna Kori Chen, Rwampur Jila School Thekhe, Rwampur Carmichael College, Ebang Boyet Thekhe Tini Civil Engineering Ki Parashuna Sheshkori, Jukdi Chilen Shorkari Chakori Thi, Kintu Jaan Rokthu Ebang Medhai, Shangbadik Hotha, Lekha Lekhi, Ebang Jini Aapad Mastok Ek Jon Shahit Thik, Tini Shai Shahit Toh Jogati Firi Aash Chhe. Ye Pot Jaiye, Tini Bangla Academy Shahit Toh Purushkar Prabto, एक जन कोता शहीदी 2000 एक आरोप शालेती नहीं बांग्ला के डिमी पुरस्कार प्राप्त हो ये पर जाइए आमी आवंटन जाना चाहिए आमादेर शिक्षक तीते उद्देश्य एवं लीडिंग यूनिवर्सिटी पुरी बारे उद्देश्य मूल्यवान वक्त पर आकर जनो जना आनिसुल हक सर व्यवस्थापना शंपदोक दुइने प्रथम आलू तुमरे क्या मना चो? गवर्नमेंट में तो बिल भला आ चुना। हमरा कितने मोटे मोटे भले आ चुका है ना हमारे ऊपरे फैन गुलो बेश शक्तियों एवं हमारे के मोटे मोटे जानना तो ये रखे चाहिए आशुविधा होती है ना। कितने ये जगह तो कितने फैन नहीं हैं। इसके ने बेश कोस्टो। काजेश जो दे हमें बुद्धिमान हो ये हमारे को � लांस दिया होगा भी, आमर आग्रह हो इधर के बेशी। आज के एक तो खूब सुंदर अनुष्ठान, इखने लीडिंग यूनिवर्सिटी कैंपस से गांठने नीचे, ये वो मुपुरे ट्रिपल दवा आते जाते हैं, तुम्हारे बेशी कष्ट ना होए, फैन गुलो शॉप प्रयोग आते, इखने आम्रा उच्च माध्यमिक पढ़ जाए, तुमने जरा � प्रतिष्ठता तीन शुद्ध लीडिंग इंवेस्टरी के प्रतिष्ठता ना हम रचुन लम तीन नॉर्थ साउथ इंवेस्टरी के प्रतिष्ठता चिलें तीन एशिया फैसिबल की इंवेस्टरी जेटी तमाम शिक्षक जामले वाले जो दिव्य भाषण से लग चिलें शेहिता जोने ने के शोलो कुटी टका दिए हुई फर्म के तो जो मिटेकी तुमरा ज़्यादा शिक्षा तिया चो, ज़्यादा इखाने पुर्चो अथवा ज़्यादा प्रीति छात्रों संबंधन ने निभार जोने चो, तादर के में एक टेस्टमेंट दिवो, आम्रा ताली दिवो, ये लिए मोबाइल फ़ोन नीचे रखे दुई हाथों पुरे तो ले, ठीक है सर? दाराओ, दाना एक तो दाराओ, आमी बोलती हूँ आम्रा ताली भूल करे जेस छोलो नंबर ताली दिवे ताकि हमरा मानचिनी आज बहुत तिनी उच्च अंगन रित्त परिवेशन कर बन। ठीक है तो ये बात तुमरा दुई है तो बोलते लो। एक दुई एक दुई तीन एक दुई एक दुई तीन एक दुई एक दुई तीन। एक है ना खुजूर सार के हमारे मने होलो छोलो नंबर ताली टा दिए थे। सार के आना � तो इखने उपस्थित आते हैं प्रतिष्ठा ता बोले ट्रस्टी बोले आर्गुमेंट बुद्धपुर्नो शादुशो 
সৈয়দ আব্দুল হাই তার ইংরেজি শুনে তো আমি মুগ্ধ আমার মনে হয় একটু আগে আমি জামিল উড়িজা চৌধুরী স্যারের কথা শুনেছিলাম তোমরা কি নাম শুনেছ জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন সিলেটেড হ্যাঁ ওর বাবা তোমাদের ডাউকির উপরে যে ব্রিজটা আছে না আমাদের স্যারের বাবা সেটা উনিও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ওইটা উনি বানিয়েছিলেন তো জামিল রোজা চৌধুরী স্যার একদিন আমাকে ধরেছেন এইদিকে আসো তুমি একটা সাক্ষাৎকারে বলেছ তোমার জীবনের একটা দুঃখ আছে রিগ্রেট আছে আফসোস আছে আর একবার সুযোগ পেলে তুমি ইংরেজি শিখবে এটা তুমি কেন বলেছ এখনই বাসায় যাও এখন থেকে ইংরেজি শেখা শুরু করো আমি সৈয়দ আব্দুল হাইয়ের কথা শুনে মনে হলো আমারও ইংরেজি শেখা উচিত এবং আজকে থেকে আবার শুরু করা উচিত ওনার জন্য একটু জোরে হাত তুলে দাও আর এখানে আমাদের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আছেন আমি তো বুয়েটের কিন্তু উনি আমার চাইতে প্রায় আট বছর আগে বুয়েটে পড়েছেন আর্কিটেকচারে পড়েছেন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একজন আর্কিটেক্ট আমাদের আজিজুল মাউলা স্যার স্যারের সাথে একটু আমি কথা আগে কথা বললাম হাইলি ইমপ্রেসড উনি লিভারপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন পিএইচডি করেছেন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে আর তোমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়টাতে আমি দেখছি যে সারাক্ষণ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকজন আসছে একটু আগে সৈয়দ আব্দুল হাইয়ের কাছে আমরা শুনলাম যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসছে অস্ট্রেলিয়া থেকে এসছে একটু আগে ভাইস চ্যান্সেলার স্যার বলছিলেন যে এখন ক্যানাডার রেজিনা ইউনিভার্সিটি থেকে এসছে এটা খুবই ভালো এখানে পড়লে সবাই খুব ভালো করছে পাশ করে যারা বেরিয়েছে তারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে ভালো করছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে দেশের বাইরেও খুব ভালো করছে তাই যে এত সুন্দর একটা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার জন্য এত সুন্দর একটা ইউনিভার্সিটি পরিচালনার জন্য আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলকে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠাতা সকল ফ্যাকাল্টি সকল রেজিস্টার সবার জন্য একটা জোরে এইবার একটা র্যান্ডম হাততালি দিল অনেক ধন্যবাদ হাততালি খুব ভালো হয়েছে এখন তোমাদেরকে বলি এই যে রাগাবেলি স্যার এখানে আছেন আমার মনে পড়ছে বেগম রোকে আর কথা বেগম রোকে আমি যেখান থেকে এসছি রংপুর সেখানকার একটা মেয়ে তিনি যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়িটা ছিল একটা জমিদার বাড়ি কিন্তু উর্দু স্পিকিং উর্দুওয়ালা সেই বাড়িতে বাংলা পড়া ছিল কথা বলাই ছিল পাপ ইংরেজি কথা বলা ছিল মহাপাপ সেই বাড়ির একটা মেয়ে একা একা রাত্রিবেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ছে তখন জেগে মোমবাতির আলোয় বই পড়তেন তিনি খুব সুন্দর বাংলা শিখলেন খুব সুন্দর ইংরেজি শিখলেন এত ভালো বাংলা শিখলেন যে তিনি লিখলেন বই সুলতানার স্বপ্ন মতিচুর অবরোধ বাসিনী তোমরা যদি সুযোগ পাও অবরোধ বাসিনীটা পড়ো এত সুন্দর ইংরেজি শিখলেন তিনি লিখলেন সুলতানাস ড্রিম আমরা সবাই এখন বেগম রোকের নাম জানি তিনি যখন কলকাতায় মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তখন কোনো ছাত্রী পেতেন না কারণ কেউ স্কুলে আসতে চাইত না বিশেষ করে মুসলমান মেয়েরা তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেকে ডেকে ছাত্রীদেরকে আনতেন সেই যে একজন একটা মেয়ে আলো জ্বালিয়েছিল তার ফলটা কি দাঁড়ালো আজকে দেখো আজকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন ছেলে না মেয়ে মেয়ে বাংলাদেশের দুইজন বিরোধী নেত্রী ওনারা ছেলে না মেয়ে বাংলাদেশের স্পিকার ছেলে না মেয়ে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ছেলে না মেয়ে ছেলেগুলো গেল কোথায় ওই বেকম রোকে আর আলোতে ছেলেগুলো চোখ ধাঁধিয়ে গেছে ঠিক আছে বেগম রোকেয়া তার স্কুলে একদিন একটা অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় বলেছিলেন আজকে যে তোমরা এই স্কুলের বিল্ডিং দেখছো প্রাসাদ দেখছো এটা দেখে খুব ভালো লাগছে কিন্তু মনে রাখো এই বিল্ডিংটা বানানোর জন্য অনেক মাটিকে নিজেকে পড়িয়ে ইট হতে হয়েছে অনেক গাছকে নিজেকে করাতের মুখে পড়ে কাট হতে হয়েছে অনেক শামুককে নিজেকে পুড়িয়ে চুন হতে হয়েছে তারপরে এই ভবনটা হয়েছে আজকে তোমাদেরকেও আমি বলবো এত সুন্দর একটা ক্যাম্পাস আমরা দেখছি এর পেছনে নিশ্চয়ই রাগে বালি সাহেবদের সৈয়দ আব্দুল হাই সাহেবদের রাবিয়া ম্যাডামের এবং এই আজিজুল মাওলা স্যার সহ প্রতিষ্ঠাতার থেকে আজ পর্যন্ত সব শিক্ষকদের এবং কর্মচারীদের অনেক আত্মত্যাগ আছে তাই যে আমরা এই সবার জন্য আবার একটা জোরে হাত তুলে নিই কিন্তু আমরা কি দেখলাম একটা মোমবাতি যদি আলোকিত হয় অনেক মোমবাতি জলে তাই না একটা মোমবাতি থেকে তুমি কিন্তু এক হাজার মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেলতে পারবে আর এক হাজার মোমবাতি থেকে এক লক্ষ মোমবাতি এক লক্ষ মোমবাতি থেকে 
সতেরো কোটি মোমবাতি আমরা জ্বালাতে পারবো একটা ছেলে তার বাবার বাংলাদেশের মানচিত্রটা ছিঁড়ে ফেলেছে বাবা বললেন মানচিত্রটা জোড়া লাগাও ছেলে জোড়া লাগালো বাবা বললেন তুমি তো মানচিত্র চেনো না কিভাবে পারলে ছেলে বলল এই মানচিত্রের উল্টো ফিটে একটা মানুষের মুখ ছিল আমি মানুষটাকে জোড়া লাগিয়েছি দেশটা আপনি আপনি জোড়া লাগিয়েছে এখন তোমার নিজেকে আলোকিত করতে হবে তুমি বেশি করে বই পড়বে বেশি করে গান করবে বেশি করে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস করবে আমি খুবই খুশি যে লিডিং ইউনিভার্সিটিতে অনেকগুলো ক্লাব আছে অনেক কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস হয় খুব ভালো এখানে আজিজুল মহল্লা স্যার আছেন আর্কিটেক্ট আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি সেটা যখন কলেজ ছিল তোমার তারও আগে স্কুল ছিল সার্ভে স্কুল যাই হোক সেই আমাদের একই ক্যাম্পাসের একজন সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গণ্য তার নাম হচ্ছে ফজলুর রহমান খান এফ আর খান আমেরিকার শিকাগোতে সবচাইতে ওই উঁচু বিল্ডিং যেটা ছিল বহুদিন সিয়াস টাওয়ার এখন উইলিস টাওয়ার সেইটা তার ডিজাইন করা তিনি টিউবলার পদ্ধতি নামে একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন সেই জন্য এখন পৃথিবীতে এত হাই রাইজ হওয়া সম্ভব হয়েছে তো আমি শিকাগোতে ফজলুর রহমান খানের বানানো বিল্ডিংটাতে উঠেছিলাম লিফ্ট দিয়ে একশো চারতলায় উঠলাম ভয় লাগে ছাদের মধ্যে একটা কাচ আছে সে কাছে দাঁড়ালে নিচের মাটি দেখা যায় আমি ওই কাছে দাঁড়াই নাই কারণ আমি ভয় পাই কিন্তু আমি দেখলাম যে নিচের যে রাস্তাটা তার নামকরণ করা হয়েছে এফ আর খান লেন এবং সেইখানে এফ আর খানের একটা ভাস্কর্য আছে মেটালের তৈরি সেইখানে মেটাল দিয়ে এফ আর খানের একটা কথা লিখে রেখেছে বাংলাদেশের এফ আর খানের কথা শিকাগোতে লিখে রেখেছে কি সেটা এ টেকনিক্যাল পার্সন মাস্ট নট বি লস্ট ইন হিজ ওন টেকনোলজি হি মাস্ট নো টু অ্যাপ্রিসিয়েট লাইফ অ্যান্ড লাইফ ইজ আর্ট মিউজিক ড্রামা অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পিপল একজন প্রযুক্তিবিদের একজন প্রকৌশলীর আপন প্রযুক্তিতে হারিয়ে যাওয়া উচিত নয় তাকে অবশ্যই জীবনকে উপভোগ করতে জানতে হবে এবং জীবন হলো গান জীবন হলো নাটক জীবন হলো শিল্প সবচেয়ে বড় কথা জীবন হলো মানুষ ঠিক আছে সেই জন্য তোমাদেরকে আমি বলি বইয়ের পড়া খুব করতে হবে কিন্তু অন্য যেসব অ্যাক্টিভিটিস আছে সেগুলো খুব করে করতে হবে বইয়ের পড়া পড়তে হবে কেন সেইটার জন্য একটা গল্প আছে সেইটা বলে আমি বক্তৃতা শেষ করি কারণ বক্তৃতা যদি দীর্ঘ হয় আমাদের সুন্দর লাঞ্চ ঠান্ডা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে এক বাবা তার ছেলেকে পাঠিয়েছেন পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির বাড়িতে উপদেশ নেবার জন্য ছেলেটি বাড়িতে গিয়ে দেখলো জ্ঞানী ব্যক্তি তার বৈঠকখানায় বসে অন্যদের সঙ্গে কথা বলছেন ছেলেটি বাবার চিঠি দিয়ে বললো আমার বাবা পাঠিয়েছেন উপদেশ নেবার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন তোমাকে উপদেশ দেবো তুমি পুরো বাড়িটা ঘুরবে কিন্তু একটা শর্ত আছে তোমার হাতে একটা চামচ দিচ্ছি চামচের তেল থাকবে তুমি পুরো বাড়িটা ঘুরবে কিন্তু চামচ থেকে তেল পড়তে পারবে না ছেলেটি পুরো বাড়ি ঘুরলো এবং এসে বললো যে আমার চামচে তেল আছে এবার আমাকে উপদেশ দিন জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন তোমার পাশের ঘরে কি আছে বললো আমি জানি না তার পাশের ঘরে কি আছে জানি না কেন জানো না কারণ আমি সারাক্ষণ তো চামচের থেকে তাকিয়েছিলাম চামচ থেকে যেন তেল পড়ে না যায় জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন তুমি আরেকবার যাবে কিন্তু কোন ঘরে কি আছে এটা দেখতে বলতে পারতে হবে এবং চামচ থেকে তেল পড়া যাবে না ছেলেটি গেল গিয়ে দেখে পাশের ঘরে সুন্দর সুন্দর ছবি তার পাশের ঘরে সুন্দর গোলাপ ফুল তার পাশের ঘরে কার্পেটটা সুন্দর ঝাড়বাতি সুন্দর এসে পড়লো এইবার আমি বলতে পারবো কোন ঘরে কি আছে জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন তোমার চামচের তেল কই সে তাকিয়ে দেখলো চামচ থেকে তেল পড়ে গেছে জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন এটাই তোমার প্রতি আমার উপদেশ আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু আনন্দের যা কিছু উপভোগ করার সব কিছু করব কিন্তু আমার চামচ থেকে যেন তেল পড়ে না যায় তোমাদের কাছে আমার এটাই অনুরোধ সব কিছু করবো আমরা বলছি গান করব নাটক করব বই পড়ব বিজ্ঞান মেলা করব এনভারনমেন্টের ক্লাব করব খেলাধুলা করব কিন্তু আমাদের পরীক্ষার রেজাল্টও যেন ভালো হয় ঠিক আছে আজকের দুনিয়ায় পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো খুব দরকার আছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে মানুষ হওয়া ভালো মানুষ হওয়া দেশপ্রেমিক হওয়া ঠিক আছে তা আমরা চাই তোমরা সবাই সবাই পড়াশোনা করেও খুব ভালো করবে এখানে অনেকগুলি ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট আছে টেকনিক্যাল সাবজেক্ট আছে বিজনেস সাবজেক্ট আছে এমনকি ইসলামিক স্টাডিজের মধ্যেও আমি দেখলাম ইসলামিক ব্যাংকিং আছে তো সাংঘাতিক একটা ইউনিভার্সিটি এই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারলে খুব ভালো যারা ভর্তি হতে চাও না তাদেরও কোনো অসুবিধা নাই তুমি যেখানেই পড়ো না কেন 
সেইখানে তুমি যদি তোমার সাবজেক্টটা তোমার ভালো লাগে তুমি যদি অনেক চেষ্টা করো অনেক স্যাক্রিফাইস করো অনেক অনুশীলন করো তাহলে তুমি ভালো করতেই পারবা ঠিক আছে একটা থিওরি আছে দশ হাজার ঘন্টা থিওরি কোন একটা মানুষ যদি দশ হাজার ঘন্টা কোন একটা সাবজেক্ট নিয়ে লেগে থাকে সে ওই বিষয়ে পণ্ডিত হয়ে যাবে বিশেষজ্ঞ হয়ে যাবে তো তোমরা যদি খুব মন দিয়ে চেষ্টা করো তোমরা প্রত্যেকেই একজন বড় পণ্ডিত বড় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমরা চাই তোমরা ভালো মানুষ হও প্রথম আলোকে আপনাদের পার্টনার করবার সুযোগ করা দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাদের পার্টনার করে নেবার জন্য আমি লিডিং ইউনিভার্সিটিকে ধন্যবাদ জানাই তোমরা যারা জিপি ফাইভ পেয়েছ এবং জিপি ফাইভ না পেয়েও ভালো রেজাল্ট করেছো তাদের সবার জীবন সুন্দর হোক স্যারদেরকে অনেক কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা রাগেব আলী সাহেব সৈয়দ আব্দুল হাই সাহেব সহ মঞ্চে যারা বসে আছেন সবাইকে অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি এখন আমি গদ্য কাটুন নামে একটা কলাম লেখি প্রথম আলোতে তোমাদেরকে বলি প্রথম আলো পড়তে হবে প্রথম আলো কাগজ কিনে পড়তে হবে যদি কাগজ কিনতে না পড়ো প্রথম আলো ডট কম পড়তে হবে ঠিক আছে আমরা একটা পত্রিকা বের করি কিশোর আলো সেটাও পড়তে হবে আর একটা পত্রিকা বের করি বিজ্ঞান চিন্তা এটাও পড়তে হবে এখন শেষ হয়েও শৈল না শেষ শেষ কথাটা বলি আমি এটা হুমায়ুন আহমেদের বই একটা কৌতুক পেয়েছি কৌতুকটা হচ্ছে বগুড়া জিলা স্কুলের মাঠে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসেছে একজন বড় ওস্তাদ সারা রাত গান করেছেন সকালবেলা গান থামার পরে তাকে দুটো মেডেল দেওয়া হয়েছে একটা ছোট মেডেল একটা বড় মেডেল ছোট মেডেলটা দেওয়া হয়েছে তিনি সারা রাত গান করেছেন সেজন্যে বড় মেডেলটা দেওয়া হয়েছে অবশেষে তিনি থেমেছেন সেই জন্য এইবার আমি থামি তোমরা আমাকে বড় মেডেল দাও হাত তাই দাও ধন্যবাদ সামনে পর্যায়ে মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে আসবেন আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত গেস্ট অফ অনার এবং লিডিং ইউনিভার্সিটির মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর বিশিষ্ট স্থপতি প্রফেসর ডক্টর কাজী আজিজুর মাওলা স্যার আসসালাম আলাইকুম আমরা এখানে আজকে সমবেত হয়েছি মূলত যারা এবার এইচএসি পাস করেছেন ভালো রেজাল্ট করেছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে এবং পর্যায়ে আমাদের প্রথম আলো আমাদের সহযোগিতা করেছেন আমরা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি এবং আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর সৈয়দ রাজিব আলী স্যার নিজে উপস্থিত হয়ে এখানে তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাতে এসছেন সেই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ মঞ্চ পুরস্কার আছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার বনমালি সাহেব আমাদের বিও টিম সদস্য জনাব আব্দুল হাই ক্রেজার সাহেব আছে রেজিস্ট্রি সাহেব আছেন মফি সাহেব এবং আমাদের এই সম্পূর্ণ প্রোগ্রামের আয়োজক যিনি প্রফেসর মাইমুল হাসান খান ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো এই সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য উপস্থিত এখানে যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো এখানে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং যারা ছাত্র যারা এখানে এসছেন তাদেরকে আমি আবারও মোবারকবার জানাবো ভালো রেজাল্ট করার জন্য প্রাউড ফিল করছি আমারই এক অ্যালোমনাই এখানে আনিসুল হক সাহেব এসছেন প্রথম আলোর পক্ষ থেকে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে আসলো আমারই প্রতিষ্ঠানের অ্যালোমনাই সেই জন্য আমি খুব গর্ববোধ করছি এবং উনি অনেক সুন্দর কথা বলে গেলেন তার মধ্যে এক শেষ কথা যেটা বড় মেডেলের কথা এবং আমাদের সভাপতি সাহেবও আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছেন বেশি কথা বলবেন না তো আমি বড় মেডেলের পক্ষেই আছি ধন্যবাদ যিনি কঠোর শ্রম মেধা ব্যয় করে মানুষের কল্যাণ সাধন করে এক আকাশ ছুঁয়েছেন যিনি সমাজসেবামূলক কাজ ও দানশীলতার জন্য নিজেই একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন যিনি শিক্ষার জন্য পঞ্চগড় তেতুলিয়া রাঙামাটি বরকল ঢাকা কুষ্টিয়া ফরিদপুর নেত্রকোনা এবং সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মসজিদ মন্দির মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন আপনারা জানেন বাংলাদেশের বেসরকারিভাবে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচন হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সেই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং দুবার ট্যাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন যিনি ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং লিডিং ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠাতা ও বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন আহ্বান জানাচ্ছি সেই মহান পুরুষ 
लीडिंग यूनिवर्सिटी बोर्ड अफ ट्रस्टीज सम्मानित चेयरमैन दानवी डर सैद रागीब अली सर के सामने बक्तव्य उपस्थापन कर भविष्य मन कर लीडिंग यूनिवर्सिटी ग्रामे कर ग्रामे मध्य कन्सिडर रिक्स नहीं चलो ना चलो ना इटा उठबे ना उठबे ना इन चिंता जैक इटी हो गए इनशाला उत्तर उत्तर उन्नति लाभ करब ये तो सबा उपयुक्त शिक्षा अर्जन करें सुंदर प्रतिष्ठान खुलिए देवा खजे लगान खजे लगे उत्तर उत्तर इटा उन्नति लाभ और हो पसंद हो पसंद हो सबाई ज्ञान नीले नजर नीले भलो तो मन करी उन्नीस साल का मिलइया मजार खानी मन कर मजार खानी बनाई क्या बोले दीजिए अनेक कथा बाला खानी ना तो बनवाल खबर आ सम्मानित सभापति लिडिंग यूनिवर्सिटी फैकल्टी अब सोशल सैंस ए सोशल सैंस एर सम्मानित डीन और स्टूडेंट वेलफेयर एडभइजर प्रफेसर डर माइमुल आहसान खान सर के गरमे तो अपना सिद्ध हो गए ना तो खबर खाइले तो गरम आरो बेड़े जाए तो खबर ना खाई चले जाबारे सर देर महान व्यक्ति क्षमा चावा और अपन उद्देश्य कैकटा छोट घोषणा देवा उन क्षमा चाहब ये प्रत्येक ऊपर रीतिमत टर्चार कर बक्तव्य संक्षिप्त करार तो क्या निजे ऊपर निजे शासन जारी कर संक्षेप कर खुब छोट बक्तर जो कथा बोलते चाहब से जरा बस आन एक एक इतिहास तरा इतिहास गढ़े और अपनारा इतिहास गढ़वार जन एखे इस आसले क्यों अपन के खवान किस क्रेस देवर जो बैग देवर जो कैलेंडर देवर जो छात्र हार सब किच्छुर दावत करी अपन के दावत करजुन स्वीकृतर पेचने अर्जुन स्वीकृति स्वरूप अपनारा अपन के छोट य जिनगुल विशेषकर दो जन मानुष एक जन अतिथि अनिसुल हक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा जार सम्पर्पारा तेम किद्यालय शिक्षकता करते जाने छोटो को बी हो बे बड़ बी हम जो एखे थकबना तक बीटा प्रकाशित हो सारा विश्वर जन एटल इंगरेजी बैर कि आगे हमें मुग्ध हो एखने लेडी रबिया नामे जे भद्र महिला सहधर्मिणी 
আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক সাহেব বলেছেন বেগম রোকেয়ার কথা আমার হিসাবে এই যে রাবেয়া খাতুন চৌধুরী তিনি এই একবিংশ শতাব্দীর বেগম রোকেয়া আপনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি পড়েন আপনার ইচ্ছায় হয় আপনার যদি ভালো লাগে তাহলে আমি একটা কথাই বলতে পারবো এই মহিলা তিনি গত হয়ে গেছেন আমাদের কাছ থেকে তিনি মরহুমা হয়ে গেছেন আমি মাঝে মাঝে তার কবরের কাছে মসজিদের কাছে যাই আর চিন্তা করি আমাদের সকলেরই তো এই পরিণতি হবে কিন্তু আসলে এই লেডি রাবেয়া খাতুন চৌধুরীর পরিণতি আমাদের পরিণতির চাইতে অনেক ভিন্ন এখানে এমন কোন লোক নাই যার সাথে ওনার সম্পর্কে আমি কোনো না কোনো কথা জিজ্ঞাসা করি নাই সবাই একটা কথা বলতেন তিনি কখনো নিজের কথা চিন্তা করতেন না তিনি সব সময় মানবতার কথা দুঃখী মানুষের কথা পরবর্তী প্রজন্মের কথা চিন্তা করতেন এবং তিনি ভাবতেন যে এই সিলেট থেকে আকাশের তারা ধরা যাবে এই যে আপনারা বসে আছেন এরাই হচ্ছে আমাদের জন্য আকাশের তারা আপনারা কোনো ছোট খাটো জিনিস নন যদি কেউ আপনাদের মধ্যে এখনো মনে করে থাকেন যে আপনারা ছোট খাটো কিছু তাহলে এটা হবে অনেক বড় ব্যর্থতা আপনাদেরকে এখানে আনা হয়েছে এই কথা বুঝানোর জন্য যে আপনারা আকাশের তারার মতো উজ্জ্বল আর আমরা আপনাদের এই উজ্জ্বলতা সমগ্র কসমস থেকে শুরু করে সকল কিছুর জন্য ছড়িয়ে দিতে চাই আপনি নিজে একা উজ্জ্বল হলে সে উজ্জ্বলতা দেখা যাবে না সেই উজ্জ্বলতাকে মূল্যায়ন করার মতো শক্তি থাকতে হবে আজকে এই এলাকার মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে লেডি রাবিয়া খাতুন চৌধুরীর মূল্যায়ন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক চ্যালেঞ্জ আছে যদি রাবিয়া খাতুন চৌধুরীকে মূল্যায়ন করতে শিখি যদি দানবীর ডক্টর সৈয়দ রাগিব আলীকে মূল্যায়ন করতে পারি তাহলে আমরা নিজেরা এক একটা ছোটখাটো রাগিব আলী ছোটখাটো রাবিয়া হয়ে যাব আমি এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিকনেস সম্পর্কে এখনো কথা শেষ কথা বলার সময় আসে নাই এই বিশ্ববিদ্যালয় যে সত্যি সত্যি শুধু বাংলাদেশে না বহু দেশের মধ্যে একটা ইউনিক জায়গা হিসাবেই শুধু নয় সিলেট হিসাবেই শুধু নয় বাংলাদেশ হিসাবেই শুধু নয় এই যে সেভেন সিস্টার্স আছে এই সেভেন সিস্টার্সকে আলোকিত করার জন্য এই লিডিং ইউনিভার্সিটি আপনাদের এই তারার আলোকে আলোকিত হবে আপনাদের এই তারার আলোকে আলোকিত হলে সেভেন সিস্টার অনেক বেশি আলোকিত হয়ে যাবে আর সেভেন সিস্টার আলোকিত হলে আমরাও আলোকিত হব আমাদের আলো দ্বারা আমরা অন্তত আর বেশি না পারি দক্ষিণ এশিয়াকে দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর এখন প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষের বসবাস এই দুই বিলিয়ন মানুষকে আলোকিত করার স্বপ্ন নিয়ে লিডিং ইউনিভার্সিটি যাত্রা করেছে আর এই সপ্তদ্রষ্টা হচ্ছে ডক্টর সৈয়দ রাগিব আলী এবং তার স্ত্রী লেডি রাবেয়া খাতুন চৌধুরী আমরা তাদের জন্য দোয়া করব এবং তাদের সুযোগ্য সন্তান যে নিজের ব্যাপারে কিছুই চিন্তা করে না যে সবসময় চিন্তা করে আচ্ছা হিউম্যান বিহেভিয়ারটা আরও ভালো করা যায় না আমাদের সমাজের জন্য আসলে এটাই সবচেয়ে বড় অসুবিধা আমরা টাকা পেয়ে যাব আমরা অর্থ সম্পদ পেয়ে যাব আমরা উন্নতিও অনেক করে ফেলব কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেটা শুরু হওয়া হয়েছিল একবিংশ শতাব্দীতে সেটা কিন্তু স্তিমিত হয়ে পড়েছে আমরা সংস্কার মনা হতে পারি নাই আমরা উদার মনের মানুষ হতে পারি নাই এই বিষয়টার দিকে আমাদেরকে সকল আমাকে মনে করতে হবে আপনাদের কাছে আমি দায়বদ্ধ আপনারা এখানে এসছেন সেটা কোনো বিষয় না আপনারা কে কী জন্য এসেছেন সেটা বিষয় না আমি যদি এই দায়বদ্ধতা অনুভব না করি আমরা আশা করব আমাদের ডক্টর সৈয়দ রাগিব আলী নেতৃত্বে তার সুযোগ্য ছেলের নেতৃত্বে ওনার ছেলের বউয়ের নেতৃত্বে এবং আমাদের ভাইস চ্যান্সেলার নেতৃত্বে আমাদের ট্রেজারার যিনি যাকে আমি নোট দিলে পরে তিনি বলে যে সংক্ষিপ্ত করার তো উপায় নেই এটার কারণটা জানার জন্য ওনার কাছ থেকে কি রিয়াকশান পাওয়া যায় এটার জন্য আমি কাগজটা দিছি তা না হলে আমি এটা করতাম না 
উনি হচ্ছে যে কাউকে নাম বলবে কারো নাম ভুলে যাবে বা ভুলে গেলে এখন গিয়ে খুঁজবে তারে খুঁজে কবে ভাই তোমার নাম তো আমি ভুলে গেছিলাম এনে হলো এই প্রকৃতির মানুষ কাজে তোমার নাম যখন ভুলে গেছি তুমি এসে একটা আম খেয়ে যাও তাহলে উনি এটা পোষে দেবে উনি যদি আপনার সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করে এটা পোষে দেবে কাজেই এই ট্রেজারার একটা ইউনিক মানুষ আমাদের এখানে যে কয়জন প্রফেসর এসছেন সাস থেকে তাদেরকে আমি অত্যন্ত বিনীত বারে শ্রদ্ধা জানাব আমরা ভবিষ্যতে আরও আপনাদের সহযোগিতা কামনা করব আর এখানে আমি দেখতেছি না তাদেরকে এখানে ট্যুরিজম ট্যুরিস্ট পুলিশ থেকে কয়েকজন লোক এসছেন আমি দেখছিলাম ওই যে ওনারা আছেন এখানে আসলে ট্যুরিজম একটা ইডিওলজি হয়ে গেছে এখন সমস্ত পৃথিবীতে এইটাও আমরা এখান থেকে শিক্ষা দেই এইটার ডিপার্টমেন্টের প্রধান হল মাহবুব একই সঙ্গে মাহবুবুর রহমান হচ্ছে আমাদের এখানকার প্রক্ট সে আপনাদের দেখভাল করবে আপনাদের কোনো চিন্তা নাই নিরাপত্তার বিষয়ে যদি কোনো কিছু করে কেউ কোনো রকমের টু শব্দটি করে প্রক্টর মাহবুবুর রহমানকে ধরবেন চব্বিশ ঘন্টা ওনাকে সজাগ রাখবেন যাতে করে আপনাদের কোনো অসুবিধা হলে আর ট্যুরিজমের মাধ্যমে ট্যুরিস্ট পুলিশের মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়া ঘুরে বেড়ানোর চেষ্টা করবেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন মেন্টাল হেলথের দিকে সবাই খেয়াল করবেন এই জাতির জন্য যেমন সমস্যা সমস্ত পৃথিবীর জন্য সমস্যা এই কথাগুলি বলে আপনাদের দীর্ঘ জীবন কামনা করে উত্তর উত্তর সুন্দর সমৃদ্ধি কামনা করে এবং বিশ্ব আয়নের এই যুগে বিশ্ব নাগরিক হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করার অদম্য ইচ্ছা আপনাদের মধ্যে জাগ্রত হোক এই প্রার্থনা করে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ